ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷார்ட்கட் சமையல் இன்னைக்கு நாங்கள் எங்களோட ஈவினிங் ரொட்டீனை சிம்பிளாக ஒரு வீடியோ எடுத்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு சாயங்காலம் காய வச்ச துணிகள்லாம் எடுத்துடலாம் அப்புறம் செடிகள் எல்லாத்துக்கும் தண்ணி பாய்ச்சிடலாம் தண்ணி பாய்ச்சிறது எப்பயுமே குட்டீஸோட வேலை லீவில் அவங்க கொஞ்சமாவது ரிலாக்ஸ்டாக அண்ட் என்ஜாய்டாக இருக்கிறதுக்கு இது அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தண்ணியை பார்த்தாலே குட்டீஸ் டான்ஸ் ஆடுறது விளாடுறது இது மாதிரி அவங்களோட வேலைகள்லாம் ஆரம்பிச்சிருவாங்க இன்னும் எங்கள் குட்டீஸ்லாம் நைன்டிஸ் கிட்ஸ் மாதிரி தான் இருக்காங்க ஸ்நாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஜன்னலை ஃபஸ்ட்டு திறந்து வச்சுக்கலாம் தேவையான பொருட்கள் ஊற வச்ச சன்னா ஒரு கப் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று மல்லித்தலை சிறிதளவு கருவேப்பிலை சிறிதளவு இஞ்சி கால் துண்டு பொடி பொடியாக நறுக்கியது ரவா ஒரு கப் வத்தல் பொடி காரத்திற்கு தகுந்தார் போல் கரம் மசாலா ஒரு டேபிள் மஞ்சள் தூள் கால் டேபிள் உப்பு சிறிதளவு ஃபஸ்ட்டு ஊற வச்ச சன்னாவை மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி மல்லித்தலை கருவேப்பிலை இதை குழந்தைங்க எப்பயுமே தனியாக எடுத்து வச்சுருவாங்க அரைச்சி கொடுத்துட்டோம்னா அதோட ஸ்ட்ரென்த் அவங்க உடம்புல சேர்ந்துக்கும் வத்தல் பொடி கரம் மசாலா மஞ்சள் தூள் உப்பு இதுவும் சேர்த்து ஃபஸ்ட்டு மிக்சி ஜாரில் ஒரு சுத்த சுற்றி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் டம்ளர் அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா ஒரு குற குறப்பான பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அரைச்சி எடுத்த பேஸ்ட்டை ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் தடவிட்டு அதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நம்ம நறுக்கி எடுத்துருக்க வெங்காயம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி ஆவியில் வேக வைக்கணும் இட்லி பாத்திரம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு கடாயில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்க இந்த மாவை வச்சு மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் வேக வைக்கணும் வெந்துகிட்டு இருக்க கேப்பில் நம்ம செடிக்கு தண்ணி பாய்ச்சிட்டு வந்துடலாம் பின் வாசலில் இருக்க செடிகள் இது இது நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது சீத்தா மரம் இதில் கூட ஒரு சீத்தா பழம் வந்திருக்கு இன்னும் இது நல்லா பெருசாகணும் இப்போது நம்ம மாவு வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் குத்தி பார்க்குறப்போ ஒட்டாமல் வந்துருச்சுன்னா வெந்துருச்சுன்னு அறுத்துரும் இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆற வச்சிடலாம் நல்லா ஆறுனதும் ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து நல்லா உதுத்து போட்டுருங்க அதில் லைட்டாக ஒரு ஈரப்பதம் இருக்கும் இதை நல்லா நம்ம பிடிச்ச ஷேப்பில் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதை ஸ்ட்ரைட்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நீட்டாக கட் பண்ண முடியும் இதை கார்ன்ஃப்ளார் உப்பு வத்தல் பொடி இது மூணும் சேர்த்து ஒரு குட்டி மிக்சராக ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அதில் டிப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ரவையில் டிப் பண்ணி நம்ம எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஃப்ரை பண்ணுறப்போ மீடியம் ஃப்ளேமில் ஃப்ரை பண்ணுங்கள் ரெண்டு பக்கமும் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்த உடனே நம்ம எடுத்து பரிமாறலாம் இப்போது நமக்கு சுவையான சன்னா ஃப்ரை ரெடி தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் உங்களுக்கு நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்